ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய காம்பேக்ட் கிச்சன் டூர் தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேங்க திங்ஸ் நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்படி வச்சால் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு இன்னொரு சேனல் கூட இருக்குங்க பட்ஜெட் லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங் வீடியோஸ் பியூட்டி வீடியோஸ் எல்லாமே அதுலேயும் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சேனல் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் நீங்கள் போய் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனோட அவுட்டர் லுக் இப்படி தாங்க இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக மாடுலர் பண்ணியிருக்கு எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கமா அப்படின்னா கிடையாதுங்க கீழே இருக்கிற ஏரியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா திங்ஸ் அதிகமாக வைக்க மாட்டோம் மேலே அந்த வால் யூனிட்டில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டம்ளர்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் அதெல்லாமே தனித்தனியாக அழகாக வச்சுருக்கு மற்றபடி எதுவுமே இருக்காது கொஞ்சம் பெரிய சாமான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஃப்டில் வச்சுருக்கோங்க இப்போ கவுண்டர் டாப்பில் எதுவுமே வச்சுருக்க மாட்டோம் வெறும் வந் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் மட்டும்தான் இருக்கும் சிம்னிக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் இருக்குங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி எடுக்கிற ஜூஸ் கிளாஸஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டெய்லி யூசேஜ்க்கு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்ற போது நீங்கள் கவுண்டர் டாப்க்கு மேலே ஏதாவது ஒரு வால் யூனிட் பண்ணி அதில் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்பேஸில் நம்ம இதை தான் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆயில் உப்பு அந்த பெருங்காய் பொடி அதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கவுண்டர் டாப்க்கு மேலேயே இருக்கும் ஸோ நமக்கு கீழே எதுவுமே இருக்காது கீழே அதாவது கவுண்டர் டாப்பில் அதிகமாக திங்ஸ் வைக்க வைக்க பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் துடைக்கணும் கழுவி வைக்கணும் ஸோ மேக்சிமம் எதுவும் வைக்க வேண்டாம் இது என்னோட ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அழகுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் வைக்காம கல் டைப்லேயோ இல்லை கிரானைட் டைப்லேயே வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கிளாஸில் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்ற போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் உடையாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப்பில் எதுவுமே நான் வச்சுக்க மாட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் டாப்பில் த்ரீ பர்னர் ஸ்டவ் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடி கல் பக்கத்துலேயே தாங்க இருக்கும் இது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது ஸோ நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிங்க் பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி கிளாத் ட்ரைங் மேட் ஒன்று இருக்கும் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அமேசானில் வாங்கினது இப்போ ரீசெண்டாக தான் வாங்கியிருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு லிங்க் கிடைச்சா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் நிறைய வந்து லென்த் வைஸில் வந்து ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்னி இருக்கும் சிம்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணுங்க சிம்னி இருக்குது அப்படின்னா ஆயில் ட்ரிப் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து சிம்னி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து அந்த ஹீட்டுக்கு அந்த ஆயில் வந்து செக்ரி இது ஆகிட்டே இருக்கும் ட்ரிப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னா ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி நீ நல்லா நீட்டாக வச்சுருக்கு அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வால் யூனிட் செட் பண்ணியிருக்கு இது ஃபுல்லுமே பார்த்திங்கன்னா பருப்பு சக்கரை அப்புறம் வந்து டீ தூள் காஃபி தூள் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் ஈஸியாக டெய்லி நம்ம என்னென்னலாம் எடுக்கிறோமோ அதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி ஒரு ஷெல்ஃப் வச்சு எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி பாட்டில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்கு கண்டெய்னர்ஸ் கொடுத்துருக்குங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் ஸ்டீலில் வாங்கினது ரொம்ப நல்லா இருக்குது மந்த்லி ஒன்ஸ் இதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கைப்பிடி பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு என்ன சொல்கிறது இடிக்கி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து கொடிஷியாவில் ஒரு எக்ஸிபிஷன்லாம் வாங்கினது எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய லைட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேஸ் லைட்டர்ஸ் நிறைய வச்சுருப்போம் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்குமே இருக்கும் லைட்டர்ஸ் வந்து என்ன கிரேஸான்னு தெரியல எங்கே பார்த்தாலும் போய் வாங்கிடுவேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கு ஸ்பைஸ் பாக்ஸ் எல்லாமே அப்புறம் வாலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் பண்ணியிருக்கு இது அமேசானில் தான் வாங்கினதுங்க இங்கே பார்த்து பார்த்திங்கன்னா புல்கா போகிறதுக்கான அந்த ஸ்டாண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருக்குங்க அப்புறம் வந்து மெஷரிங் கப்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வாலில் ஏதாவது ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கவுண்டர் டாப்பில் மேலே வந்து அதிகமான திங்ஸ் எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றனால கவுண்டர் டாப்பில் நான் எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் என்னோடய ஓல்ட் வீடியோஸில் பார்த்துருந்திங்கன்னா கூட தெரியும்
ஸோ நமக்கு ஒரு ஒரு தடவையும் எடுத்து அந்த பேப்பர் மாற்றி க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் பேப்பர் போட்டு வைக்கும்போது இல்லை நீங்கள் வந்து சில்வர் ஃபாயில் கூட போட்டு வைக்கலாங்க சில்வர் ஃபாயில் போட்டு வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாஸில் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அது வராமல் கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அதான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வால் யூனிட்டில் இந்த மாதிரி எகெயின் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது குட்டி குட்டி கிளாஸ் ஜம்ப்ளஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கொடிஷியலாக வாங்கினதுங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது வீடியோ பர்பஸ்க்காக தான் வாங்கினது ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நான் வீடியோவில் யூஸ் பண்ணல ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கண்டெய்னர் பாக்ஸஸ் இதெல்லாமே திங்ஸ் நம்ம இப்போ முறுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற போது அதை போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கான திங்ஸ் அப்புறம் அதிகப்படியாக குக்கர் யூஸ் பண்ணலான்ற போது இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் லைட்டர் எங்கள் வீட்டில் ஏகப்பட்டது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பெரிய லைட்டருங்க இந்த ஹோட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற லைட்டர்ஸ் ஸோ அதுவும் கூட இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குட்டியான ஐட்டம்ஸ் வந்து எங்கே கிடைச்சாலும் அதிகமாக வாங்க மாட்டேன் ஸோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னா வாங்கி வச்சுருவேன் கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு நீட்டாக இருக்குது அழகாக இருக்குது அப்படின்ற போது வாங்கி வச்சுருவேன் யூஸ் பண்ணாத டிஃபன் பாக்ஸஸ் புது டிஃபன் பாக்ஸஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாமே இந்த ஷெல்ஃபில் தான் இருக்கும் யூஸ் பண்ணாத வாங்கி ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணல இப்போதுக்கு நீட் இல்லைன்னு நினைக்கிறது இந்த ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவில் நான் வச்சுருவேங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வால் யூனிட்டில் இது தான் இருக்கும் கசகசன் எதுவுமே இருக்காது தேவைப்படுற திங்ஸ் மட்டும்தான் இந்த வால் யூனிட்டில் இருக்கும் அண்ட் சிங்க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு விண்டோ இருக்குங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பாட்டில் க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ் அதெல்லாமே வச்சுருக்கு ஸோ இந்த டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் அப்படி பண்ணல பட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டு டேப்க்கு மேலே இருந்த சிங்க்கில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா அதிகமாக தண்ணி வேஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஸ்க்ரப்பர் பார்த்திங்கன்னா சிங்க் வந்து இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குங்க அப்புறம் இந்த பம்ப் பார்த்திங்கன்னா இந்த லிக்விட் ஜெல்லை வந்து அதில் ஊற்றி வேணுன்ற போது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக நான் அது வந்து தனியாகவே அது மாதிரி வச்சுருக்க அழகாக இருக்குன்றதுக்காக அந்த வாலில் அப்படி ஃபிட் பண்ணி வச்சு இருக்குங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரமேஷ் பிளாஸ்டிக்ஸில் வாங்கினது அங்கேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திங்ஸ் அழகழகான திங்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து அதிகமான திங்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு மாடியில் கிச்சனில் டோரில் வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு கைக்கு வேணுன்ற இந்த கிளாத் எல்லாம் வந்து இதில் ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான கிளாத் வந்து அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஆரோ இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப மாதம் ஆச்சு யூஸ் பண்ணி அண்ட் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டின்னர் பிளேட்ஸ் அப்புறம் டிஃபன் பிளேட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் ஸ்நாக்ஸ் பிளேட்ஸ் எல்லாமே தனியாக இருக்கும் தம்ளர்ஸ்க்கான தனியான ஒரு ஸ்டாண்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா நைஃப் பீலர்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிரைண்டர் மிக்சி அதெல்லாமே லைனாக தான் இருக்கும் ஒன்று எடுத்தால் நம்ம அந்த பிளக் பாயிண்ட் மெட் கிட்டே வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதிலே வந்து சுற்றி அந்த இடத்துலேயே வச்சுருவோம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு திங்ஸுமே வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கெங்கேயே வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு மெஸ்ஸில் தான் இருக்கும் எப்போ ஸோ அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே லாஃப்ட் கவர் பண்ணிருக்கு அது மேல எல்லாமே பெரிய பெரிய பாத்திரம் இருக்கும் அண்ட் அந்த கிரைண்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த முக்கியமான அந்த க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லுமே இந்த குட்டி குட்டி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் லைக் அந்த பிளெண்டர் அப்புறம் மிக்சி எக்ஸ்ட்ரா ஜார்ஸ் அப்புறம் சாப்பர் அதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகமான தண்ணி படுற இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து துரு பிடிக்கும் அதே சமயம் நம்ம அடிக்கடி எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜார் இருக்கிற மிக்சி வந்து ஒரு ஜார் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அது ஒன்று போயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொன்று எடுத்து யூஸ் பண்ண அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா விம்ஜெல் அப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணாத புது பாத்திரம் அதெல்லாமே இருக்கும் பிளெண்டர்ஸ் ஜூஸஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெல்ஃபில் ஃபுல்லும
வடை செட்டியில் இருந்து மாற்றும் போது நமக்கு சிந்தாமல் இருக்கிறதுக்காக அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி வாங்கணும் ஆனால் அது இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் வரல ஸோ இன்னும் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ரூம் மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னால் இல்லைங்களா ஸ்டோரேஜ் ரூம் இதில் ஃபுல்லுமே இந்த சில்வர் பிளேட்ஸ் அப்புறம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது குழம்பு பாத்திரம் அது எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ கூட சொல்லியிருப்பேன் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ரொம்ப குட்டி ரூம் தான் ஆனால் வந்து ஒரு ஆள் தான் உள்ளே போயிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்தால் தான் இன்னொரு ஆள் போக முடியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து குட்டியாக நம்ம பாத்திரம் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்டாண்ட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது சந்திரன் ஸ்டீல் எல்லாம் கமலா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை இது வாங்கி டென் இயர்ஸ் ஆச்சுங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆனால் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்கில் ஆன ஒரு ஸ்டாண்டெல்லாம் லைஃப் இருக்கும் ஸோ வந்து நல்ல ரொம்ப அதிகமான வெயிட் இல்லாமல் பிளேட்ஸ் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டவரா செட்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து கமுத்தி வச்சுருப்போம் அண்ட் வேணுன்ற அந்த பாத்திரம் அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது கீழே தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம கீழே போய் இந்த ஷெல்ஃபில் வைக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது அண்ட் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் கேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் இதை நான் டெய்லி குடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அது அங்கிருக்கும் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வைக்கிறதுக்காக அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மண்பான ஃப்ரிட்ஜுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெடிக்கேட்டட் வீடியோ கூட நான் போட்டிருக்கேன் அண்ட் அதை வந்து இப்போதைக்கு யூஸ் இல்லை இன்னி வ இன்னி ஒரு ஒன் மந்த்தில் வந்து அதுக்கு யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அது எடுத்து நீ வெளியில் வைக்கணும் க்ளீன் பண்ணி அண்ட் இந்த அஞ்சரை பெட்டி குக்கர் அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனோட இந்த ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டில் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும் குக்கர் இந்த டெய்லி எடுக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டில் தான் இந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும் அண்ட் அதிகமாக குக்கர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் பிளேட்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இந்த கிராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கிச்சனுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணவே மாட்டோம் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சு அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது அதாவது இந்த லைசால் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோப்ஸ் அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கவே இருக்காது அண்ட் கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ட்ராலி இருக்குங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் டேபிள் இருந்தாலும் நம்ம டைனிங் டேபிளில் சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம எங்கே இருக்கமோ அந்த இடத்துல இழுத்து கொண்டு போய் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது டென் தௌசண்ட் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கிளாஸில் இருக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க அண்டு இதுதான் கம்ப்ளீட்டாக கிச்சன் டூருங்க அண்டு இந்த நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மேட் இங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இப்போ கூட ஞாபகம் இல்லை எங்கே வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு தனித்தனியாக மேட் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி கிச்சனில் ஒரு பெரிய மேட் போட்டால் பார்க்குறக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதுதாங்க கம்ப்ளீட் கிச்சன் டூர் ரொம்ப காம்பேக்டாக சின்னதாக இருக்கும் அதிகமான திங்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஸ்டோரேஜ்க்கு ரொம்ப நீட்டாக அழகாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கிச்சன் டூர் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்